Սեպտեմբերի 28-ին ոստիկանության պետի հանձնարությամբ ճանապարային ոստիկանությունում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետ Արմեն Հակոբյանը, ճանապարային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը, ղեկավար Կազմը, ճանապարհապարեկային ծառայության եւ այլ ստորաբաժանումների անձնակազմերը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեց կատարողական կարգապահության ճանապարհային երթվեկության խախտումների վերաբերյալ արձանագրությունները ճշգրիտ ու լիարժեք կազմելու, ծառայության ընթացքում քաղաքացիների հանդեպ բարեկիրտ եւ հարգալից վերաբերում մունք ցուցաբերելու օկնության կարիք ունեցողներին աջակցելու եւ այլ հարցեր կրկին ընդգծվեց որ ծառայությունը պետք է իրականացվի բացառապես տեսուչի համազգեստին փակցված տեսախցիկները միացված վիճակում նշվեց որ ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքը շարունակվելու է վերահսկվել ոստիկանության ղեկավարության կողմից խորհրդակցության ավարտին տրվեցին կոնկրետ հանձնարարականներ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները սեպտեմբերի 27-ին ստուգել են Մայրաքաղաքի Նալբանդյան Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկի մոտ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտմամբ կայանած ռուսական համարանիշերով Վլեքսուս մակնիշի մեքենայի վարորդի փաստաթղթերը պարզվել է տրանսպորտային միջոցը 2016 թվականի հունիսի 3-ին հաշվարվել է Հայաստանի Հանրապետությունում մեքենան տեղափոխվել է ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք վարորդի նկատմամբ կայանման կանոնները խախտելու եւ փոխարին վաց համարանիշերով ով երթևեկելու համար կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ համապատասխան արձանագրություն կազմված նյութերը կփոխանցվեն ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն հետագա ընթացքը լուծելու համար Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի սեպտեմբերի 27-ից 28-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասված քաստանելու 15 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրանյութի հայտնաբերման երկու դեպք, բացահայտվել է գողության 7, խուլիգանության 4, խարդախության եւ պաշտոնյական կեղծիքի կամ ամփոթության երկուական, յուրացման եւ ապօրինի ծառահատման մեկական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է կողոպուտի եւ գողության մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է 17-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սեպտեմբերի 27-ին ոստիկանության քրիական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողներն իրացնելով օպերատիվ տվյալները Մայրաքաղաքի Լենինգրադյան փողոցից խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Մալատիայի բաժինեն Բերման ենթարկել 43-ամյա Հրաչի Արակելյանին։ Բաժնում նա խոստովանել է, որ նախորդ օրը երեկոյան իրեն պատկանող թոնդրատան հետնամասում զայրացած ժամանակ օգտագործել է իր անվան փաշվարված գազային ատրճանակը։ Ոստիկաններին է ներկայացրել նաև ատրճանակը, որն արգրավել եւ փաթեթավորվել է։ Կատարվում է հետաքննություն։ Սեպտեմբերի 28-ին ժամը 14:49-ին ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Ահազանգ է ստացվել, որ հերացու փողոցի սկզբնամասում տրոլեյբուսը վթարի ենթարկվել կամ վիրավորներ։ Վթարի վայրի ժամանակ շտապոկնության մեքենաներով Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ են հոսպիտալացվել նախնական տվյալներով 9 հոգի։ Վիրավորների ցուցը տրոլեյբուսի ուղևորներն են։ Նախքան բետոնե արկելապատնեշներին բախվել ու ճանապարհի երթևեկելի գոտուս դուրս գալը տրոլեյբուսը բախվել է Նիսան մակնիշի մեքենայի, որի վարորդը եւս տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղում ծառայությունն իր կանացրել ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ տրոլեյբուսի վթարի հանգամանքները ճանապարհային ոստիկանությունում կատարվող հետաքննությամբ պարզվում են Սեպտեմբերի 21-ին Դավիթ Հաշենի կամրջի տակ հայտնաբերվել է մոտ 60 տարեկան տղամարդու դի ճանաչողներին խնդրում ենք զանգահարել 102 հեռախոսահամարով 